Ողջույն, Հազտություն թիվի եթերում շառունակում ենք խոսել տեղեկատվական տեխնոլոգյաների մասին, եկեք ծանութանանք շապատվա անցու դարձին։ Չհասրեց ինչպես նշում էին հեղափոխական iPhone X-ը կամ 10-ը դուրս գալ վաճարկի, արդեն դարձավ կնադատության առարկա։ Եպլը նախազգուշասնում է գաջթի դիսպեի պայթունավտանգության մասին։ Պարզասաց հերախոսե եկրանը ուղակի պետք են այվ զգուշանալ մշտապես առավելագույն պայցարությամբ սմարդվոն նոգտագործելուց։ Մի խոսքով, եթեց հանկանում եք չվնասել հազար դոլար արժողության պերախոսը, այն պետք է զգուշությամբ ոգտագործեք։ Եկեք խոստովանենք, որ որոշ նորարարություններ երբեմը նյարդայնաստում կամ տարորինակ են թվում։ Պատքիրասրեք մի հասարակ պատմություն։ Երեխան, ծնողներից խնդրում է շնիք և նվեր է ստանում այսա։ Չապոնական Սոն Ունակ է բավականին ճկուն շարժումներ կատարել և նույնիս կոմնորոշվել տարածությունում։ Մարդկոցը թուլ է տալիս աշխատել երկու ժամ։ Նոր այբոշնի կճապոնյայում վաճարքի կհանվի հունվարին և կարժենը 1700 դոլար։ Բիտքոյն կրիպտո արժույթը շառունակում է հաղթար շավը։ Նախոր շապատ այն գրանցեց չտեսնված միանքամիս 25 տոքոսանոց աչ։ Հիմա բիտքոյն արժը 750 դոլար, իսկ կրիպտո արժույթների շուկայական կապիտալացում� Նախագիցը, որի մասին այսօր խոսելու ենք, հավանաբար շատերին ծանոտ չել։ Ըպտիմը զբաղվում է այդսորսինգով, համագործակցում է համաշխարային ճանաչում ունեցող ընկերությունների հետ, ոգնելով նրանց գտնել Ապտիմում առաջին անգամ հայտնվող մարդու համար անդրաժեշ դուրը գտնելը կլինի բավականին դժվար, ոտ հարյուր աշխատայքից ունեցող ընկերությունը բիզնես կենտրոնում զբաղեսնում է չորս հարկ, որպեսի չխջշվենք վերշնական Հիմնականում նախատեսված է խանոցը դրա համար։ Ոլորը սիրված վարը երեկ։ Այո, այո։ Աշխատանք նու հանգիս նոպտիմում իրո կայլում են կող կողքի։ լսարան հանդիպումների դալիչ և բոլոր տտայնկերությունների համ ծանրաշանքային պրոցեսի համար, բավականին լավ լիսկաթապում են այստեղ։ Երևանում գործող մասնաճյուղը հին գրասանյակներից մեկն է, ոպտիմը ներկասված են այվ միացալ նահանգներում, հնդկաստանում, ավստրալայում և չիլիում, ենքերությունը ոպտիմալ լուծումները գտնում տրանսպորտի � երկատ գծից հանցն է, այստեղ փոքր սինվոլներով սրանք գնացքներ ենք, որոնք ամբողջ ծանցում գնում են, և մենք փորձում ենք ավելի ճիշտ ճանապարներ տարշ, եթե պարսպործ են բնում թագրել։ Դավիտ նաշխատում է կոնգրետ նախագծի վրա, հանքարդյունաբերության ոլորդում գործող ավստրալիական BHP բիլիտոն ընկերությունը, հաշխարում խոշորագույներից մեկը, հարաջադրան կետվել գտնել բերնապոխադրումներ � հնարավորինս առակ հասնեն, հնարավորինս կիչ գումար ծախսեն բերնապոխադրումների վրա։ Մեզ ներկայաստում են խնդիրը, մենք մեր տարբեր թմերը փորձում են մաթեմատիկական ինչ-որ մոդելներ մշակել էտ խնդիրները լուծելու համար, 
մաթեմատիկական ինչ-որ մոդելներ հնարավոր ալգորիթմներ մշակելուց հետո բաժանվում են տարբեր թմերի ու արդեն տարբեր հոսքերով սկսում ենք աշխատել Տարիների ընթացքում օպտիմը ձեռք է բերել լուրջ համբավ տրամասեն են վկայում մաջի տեմպերը եւ պատվիրատու ընկերությունների ցանկը դե իսրագրավորողների համար սաբորակական աջ գրանցելու հրաշալի մի հարթակ է Optimi Zargasman եւ գործունեության ծավալների մասին զրուցել ենք ընկերության գործադիր տնորեն Արթուր Հուլյանի հետ։ Արթուր, առաջարկում եմ վերադառնալ մի փոքր անցյալ, երբ եւ ինչպես Optimi ընկերությունը հայտնվեց Հայաստանում։ Optimi ընկերությունը ստեղծվել է 2007 թվականին Հայաստանում, հիմնադրվել է, իսկ ինքը իր գլխավոր գրասենյակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմնադրվել է 2000 թվականին։ 2007 թվականին Հայաստան եկան եւ իրենք փնտրում էին բավականին բարձրակարգ ծրագրավորողներ, որպեսզի կարողանան շատ փոքր թեմով կարողանան իրականացնել այն խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ են շուկային Միացյալ Նահանգներում եւ Ավստրալիայում։ Եվ իրականում դա հաջողվեց շատ փոքր թեմից սկսեց 10 տարի առաջ, 2-3 հոգով, այդ մարտիկ այսօր բավականին բարձր պաշտոններում են ասենք նույն օպտիմում ճարտարապետներ են ղեկավարներ են եւ մյուս կողմից օպտիմը կարողացավ աճել եւ դառնալ այսօրվա հիմնարկը այսօրվա գրասենյակը որը մոտ արդեն 85 հոգի ենք հայաստանի գրասենյակում եւ մենք այսօր այստեղ որ ձեզ հյուրն կարում ենք սա նոր հարկ է որը մեզ թույլ է տալու արդեն ունենալ ավելին քան 140 հոգի հայաստանում հայաստանի գրասենյակում Արթուր ինչ է կարծում ինչու 2007 թվականին ընտրվեց Հայաստանը եւ ընդհանրապես ինչու 2000-ականներին շատ միջազգային բրենդեր որոշեցին այնտեղ իրենց գրասենյակները բացել։ Հա, ես կարծում եմ որ շատ կարևոր է մեր հայկական ներկայացությունը այնտեղ դու գիտեք որ օպտիմը ունի գիտական հիմքեր եւ մեր հիմնադիրը հենց համարսարանի պրոֆեսոր է, Մասաչուսեցս պրոֆեսոր է, այնտեղ ինքը ունեցել է մեկ հայ ուսանող որի միջոցով եւ նա կարողացել է իրեն համոզել եւ ինքը հնդկական արմատներ ունի մեր հիմնադիրը շատ կարևոր է բայց մեր հայ ուսանողը կարողացել է այնպես հիմնավորել որ հայաստանում կան տաղանդավոր ծրագրավորողներ մասնագետներ որ այսինքն այդ մարտը որոշել է գա հայաստան եւ դա օգնել է մեզ որպեսզի մենք կարողանանք այսինքն ստեղծենք այս գրասենյակը իհարկե իր ավիճակը փոխվել է այսօր որովհետեւ հայաստանը արդեն տտվոլորտում ունի իր խոսքը եւ ինքը այսինքն շատ ավելի հայտնի է համաշխարհային շուկային որ իրականում մենք կարողանում ենք լուծումներ տանք եւ այլ են բայց 10 15 տարի առաջ դա այդպես չէր եւ այսօր իր ավիճակը կտրուկ փոխվել է Արթուր հետաքրքիր է ենթադրում եմ որ դուք նաեւ լինում եւ աշխատում եք միացյալ նահանգներում այնտեղ հայաստանի մասին որպես տտը երկիր որտեղ որտեղ տտը դինամիկ զարգանում է լսել են ընդհանրապես իրականում ես կարծում եմ այո բայց մենք նույնիս նույնպես ունենք բավականին շատ անելիքներ որովհետեւ շուկաները շատ բազմազան են այսինքն որոշ շուկաներում որտեղ մենք ունենք արդեն հաջողություններ մեզ ճանաչում են բայց իրականում շատ շուկաներ կան որ մենք մեզ դեռ չեն ճանաչում եւ մենք պետք է շատ ակտիվ եւ արդյունավետ աշխատենք այդտեղ որտեղ մենք հենց տրանսպորտային ոլորտներ որը որ շատ կարևոր է որովհետեւ մենք ներկայանանք որովհետեւ դա առելի մեծ շուկայա մի քանի միլիարդ դոլարների եւ այլն եւ դա այսինքն այդ շուկան կարող է դառնա հասանելի մեր նաեւ կազմակերպությունների համար որովհետեւ ահավոր մեծ հնարավորություններ կա այդտեղ եւ օպտիմիզացնելու ծրագրային ապահովում ստեղծելու նոր մաթեմատիկական մոդելներ ստեղծելու վերադառնալով օպտիմին գործունեության հիմնական ուղղությունները որոնք են Ես օպտիմը իրականում որոշումների կայացում տրանսպորտային այսինքն ինքը ավտոմատացնում է որոշումների կայացումը տրանսպորտային ոլորտում սա իրականում բավականին մեծ ճանապարհ է երբ որ դուք կարողանում եք այն որոշումները որը մարտն է կայացնում կարողանում եք իրականում ավտոմատացնել եւ այսինքն այն բոլոր չափանիշները բազմազան միլիոնավոր չափանիշները որոնք օգտագործում են որոշումների կայացման մեջ իրականում դա կարողանաք համակարգի միջոցով մաթեմատիկական մոդելներով ծրագրերով եւ այլն այդ որոշումները ստեղծել եւ համապատասխան մատուցել արդեն իրականում ղեկավարին այսինքն դա կարա լինի ուղակի երաշխավոր երաշխավորագիր որովհետեւ մարտը որոշի եւ կիրառի այդ 
երաշխավորագիրը կամ կարող է այնպես լինի, որ դա նույնիսկ ավտոմատ ռեժիմում, իրական ռեժիմում այդ որոշումները կայացվեն եւ իրականացվեն։ Կարող են բերել կոնկրետ օրինակ որ որպես ավելի պատկերավոր լինի։ Օրինակ տեսեք, ենթադրենք, մենք աշխատում ենք ավիափոխադրումների համակ այդ կազմակերպությունները, օրինակ նույն Southwest կազմակերպությունը, ամերիկյան շատ խոշոր ավիափոխադրող է եւ իրականում այնտեղ իրանք ունեն խնդիրներ, որպեսզի պլանավորեն ճիշտ, որպեսզի մաքսիմ արացնեն իրենց հա եկամուտները, նվազեցնեն իրենց ծախսերը եւ այլն։ Եվ եւ որ դուք կարողանում եք zero is generացնել այդ ամբողջ իրենց schedule-ը, դա հնարավորություն է տալիս, որպեսզի դա առելի գումաներ խնայվեն։ Օրինակ, ասենք կոնկրետ օրինակներով մենք հարավոր միլիոնավոր դոլարներ կարող եմ խնայողություն ստեղծել այդ կազմակերպությունների մոտ, որ ամեն տարի, պատկերացնում եք, դա ինչ գումարներ է, այսինքն այն ներդրումը, որ իրանք ներ են դնում որպեսի համակարգ ստեղծվի կամ ասենք ինչ որ մոդել ստեղծվի մաթեմատիկական, իրանք կարող են մենք խնայեն այսինքն 100-100 անգամ ավել գումարներ տարիների ընթացքում։ Շատ լավ, գրասենյակներ օպտիմ ունի տարբեր երկրներ, ոչ ոնց խալում 5 գրասենյակ ընդհանուր։ Այո, 5 գրասենյակ, նոր մեկը մենք չիլիում ենք նոր բացել, այսինքն մեր գլխավոր գրասենյակը Ֆլորիդայում է, միացյալ նահանգներում է, Ֆլորիդա նահանգում, Գեյթվիլ քաղաքում է։ Երկրորդ ամենամեծ գրասենյակը դա Հայաստանն է։ մենք ունենք Հնդկաստանի գրասենյակը եւ ունենք Ավստրալիա եւ Չիլի։ Դրանք այդ գրասենյակները հիմնականում ներկայացություններ են, որովհետեւ մենք ընդեղ այնտեղ ունենք բավականին շատ գործ ընկերներ, որպեսզի մենք կարող ենք մոտ լինենք մեր գործ ընկերներին։ Շատ լավ, ընդհանուր համակարգում ինչ տեղ է զբաղեցնում հայկական գրասենյակը եւ ինչպես է համագործակցում այլ գրասենյակների հետ։ Իրականում միացյալ նահանգների գրասենյակը հիմնականում բիզնես ուղություն է եւ այն մաթեմատիկական լուրջ լուծումները, որոնք իրականում այսինքն այն գիտական բոլոր լուծումները, որոնք մեր կազմակերպությունում առկա են եւ մենք իսկ հայկական ընկերությունը հիմնականում կարողանում է ստեղծել մի համակարգ հիմնված այդ գիտելիքի եւ բիզնես հա պահանջների վրա, մենք ստեղծում ենք համակարգեր եւ դա կարողանում ենք այնպես մատուցել, որ այսինքն վերջնական օկտագորցողը կարողանա արդյունավետ օկտագորցի այդ համակարգերը, որովհետեւ այդ մոդելները կամ այդ բիզնես գաղափարները բավականին դժվար են կալելի են վերջնական օկտագորցողի համար։ Եվ Հայաստանի մասնագետները այնքան ունակություն են, որ դա այնպես ներկայացնեն վերջնական օկտագորցողին, այնպես այնպեսի համակարգ ստեղծեն, որովհետեւ վերջնական օկտագորցողը որևէ այդ խնդիր չունենա, այսինքն դրա օկտագորցելու եւ դրա օկուտները խաղելու տեսակետից։ Շատ լավ, Արթուր, կարող ենք փորձել ներկայացնել ընկերության գործ ունեցության ծավալը, որովհետեւ Հայաստանում բոլորը գիտեն, որ օպտիմը մեծ ընկերություն է, բայց ընդհանուր պատկերացում մի գուսե ոչ բոլորի մոտ կա։ Իրականում, եթե վերցնենք, օրինակ նույն ծավալը սենց ասեմ, մենք 85 հոգի ենք եւ իրականում մենք այդ Հայաստանը ինքը աշխատում է ավիափոխադրումների ոլորտում, ամենամեծ այսինքն թիմը հենց Հայաստանում է եւ մենք այդ լուծումներն ենք տալիս մեր միացյալ նահանգների հա բաների գործ ընկերների համար մենք երկար գծի համար լուծումները նույնպես հայաստանում է իրականացվում հանկարծունաբերության ոլորտում նույնպես հայաստանում ենք իրականացնում այսինքն մենք աշխատում ենք աշխարհի ամենամեծ հանկարծունաբերական ընկերության հետ դա BHP Billiton-ն է Ավստրալիայում եւ մեծամասամբ լուծումը իրականացվում է այսօր Հայաստանում եւ իրականում բավականին հաջող է մենք 4 տարի առաջ սկսել ենք իրենց հետ մեկ ծրագիր մեկ փոքր ծրագիր իրականացնել այսօր այդ ընկերությունը մեզ պատվիրում են 4-ից 5 շատ լրջագույն համակարգեր նույնիսկ այնպիսի համակարգեր որոնք կարողանում են իրական ռեժիմում կառավարել իրենց երկար գծի այսինքն տեղափոխությունները, հա։ Միջելոս, կթվարկեք մի քանի մեծ ընկերություններ, որոնց հետ համագործանցում է հետաքրքիր։ Օրինակ FedEx, FedEx-ը մենք բոլորս գիտենք, հա, American Airlines, Southwest Airlines, BHP Billiton, CSX Transportation, Greyhound-ը, որը ավտոբուսային փոխադրումների ամենամեծ ընկերությունն է ամեր միացյալ նահանգներում։ Սա իրականում մեր շուկաները հիմնականում միացյալ նահանգներում են եւ Ավստրալիայում են, բայց նաեւ Հայաստանի գրասենյակը ունի շատ հիմակարևոր ուղություն, դա նաեւ բիզնես զարգացումն է եվրասիական միությունում եւ եվրոպական երկրներում, 
Եվ ասեն, որ մենք բավականին հաջող սկսել ենք արդեն ներկայացնել մեր կազմակերպությունը այն տեղ, մենք ունենք արդեն որոշակի նախնական, այսինքն կննարկումներ պոտենցիալ մեր գործ ընկերների հետ նաև Ռուսաստանում, որը շատ հետաքրքիր է մեզ համար, եթե դա շատ մեծ շուկա է եւ մենք տեսնում ենք, որ մեր լուծումները կարող են շատ հետաքրքիր լինեն իրենց համար։ Եվրոպական միությունը դա ստրատեգիկ ուղղությունը ձեզ համար։ Այո։ Արթուր շատ մասնագետներ հայաստանում նշում են որ ունեն կադրերի խնդիր մասնագետներ չեն կարող անում գտնել դուք ինչպես եք այդ խնդիրը լուծում Իրականում մենք այսինքն ճունենք մեր մի ունիկալ ճանապար այսինքն նույնպես մենք փորձում ենք մեր ներքին ծրագրերը իրականացնել աշխատել համալսարանների հետ որտեղ մենք ունենք շատ տաղանդավոր երիտասարդներ որոնց բաց է նրանում է որ նրանք չունեն այն գիտելիքները որոնք անհրաժեշտ են այսօր ընկերություններին եւ դրա համար մենք օրինակ այս տարի մենք նախաձեռնեցինք մեր ներքին ինտերշիպ ծրագիրը որը որով վերապատրաստեցինք մոտ 50 հոգի եկան մեր կուրսերի եւ բավական ծանր տենց ընտրական պայքարում մենք մոտ 10 հոգու ընտրեցինք եւ նրանք արդեն սկսել են աշխատել օպտիմում եւ մենք բավականին ուրախ ենք որ իրենք միացել են մեզ որտեղ միշտ պետք է փորձառում մասնագետները աշխատեն երիտասարդների հետ բայց միևնույն նույն ժամանակ մենք ունենք մենք երբ որ խոսում ենք այսօր կրթության մասին մենք շատ դեպքում նույնականացնում ենք տտն տեխնոլոգիական հայ ամբողջ ոլորտի հետ բայց մենք պետք է նաև հաշվի առնենք որ տեխնոլոգիաները շատ շատ նաև այլ գիտությունների վրա են հիմնված նույն այսինքն մաթեմատիկական բավական լուրջներ ուժ է մեզ պետ որտեղ այդտեղ է պետք կրթությունը զարգացնել մեր մոտ մեր մոտ պետք են այսինքն ինժեներական այլ մասնագիտություն օրինակ նույն տրանսպորտային ոլորտի մասնագետներ որպեսզի կարող անան օրինակ մեր լուծումները շատ կապված են լուրջ տրանսպորտային ոլորտի մասնագիտությունների հետ որպեսզի կարող անան վեր լուծեն խնդիրներ մշակեն եւ այլն որը անհրաժեշտ է գործ ընկերներին դա նույնպես շատ իմ կարծիքով ռազմավարական ուղություն պետք է վերցնենք որ ոչ միայն զարգացնենք տտը մասնագիտությունները այլ նաեւ այն մասնագիտությունները որոնք կարող են օժանդակել տտեի զարգացման շատ լավ ձեր մասնագետները նաեւ այստեղ հնարավորություն ունեն զարգանալ ես գիտեմ որ սկսում են աշխատել հայկական գրասենյակում եւ ժամանակի ընթացքում ունենում են հնարավորություն տեղափոխվել ամերիկայի միացյալ նահանգներ որ խնդրեն ընդհանուր կներկայացնենք այս զարգացման փուլերը մասնագետների տեսեք մեր մոտ հիմնականում ծրագրավորողներ են եւ որակի որակի մասնագետներ այդ կոչվում է quality assurance հա եւ իրականում յուրաքանչյուր այդ մասնագիտացումը ունի իր ճանապարը եւ զարգացումը մեր կազմակերպությունում այսինքն եթե դուք սկսում եք կրծեր մասնագետ լինելով դուք կարող եք աճել մի քանի ուղություն կամ տեխնիկական ուղությամբ կամ ղեկավար ուղությամբ հա մենեջերալ ուղությամբ Եվ իրականում մենք ունենք շատ լավ փորձ, որ մեր մոտ կրծեր մասնագետներ են դառել են այսինքն ճարտարապետներ, այսինքն ճարտարապետ դա նշանակում է, որ դա ամենաբարձր որակավորումն է համակարգերի ստեղծման, նախագծման, պլանավորման մեջ, եւ միևնույն ժամանակ մենք ունենք մարդիկ, որոնք սկսել են կրծեր ծրագրավորոտ եւ այսօր միացյալ նահանգներում ասենք պրոյեկտ պրոյեկտների արդեն նախագծերի ղեկավարներ են։ Այսինքն այդ ամբողջ շնորհավորությունը կա օպտիմում, որ դուք կարող եք նաև ոչ միայն այստեղ զարգանալ տեղում, նաև դուք կարող եք շարունակել միացյալ նահանգներում, բայց այստեղ էլ մենք ունենք բազմաթիվ հնարավորություններ զարգանալու համար, նամանավանդ որ մենք սկսում ենք նաև զարգանալ եվրասիական միությունում, մենք սկսում ենք զարգանալ եվրոպական միությունում, որը շատ կարևոր է։ Վերջին հարցս ինչպեսին եք պատկերացնում օպտիմ հայկական գրասենյակ օպտիմ ընկերության 5 տարի հետո։ ճիշտն ասած դա երևի իմ պլանների մեջ է որ օպտիմը դառնա ընդհանուր ռեգիոնալ կենտրոն եվրոպայի եւ եվրասիական օպտիմ հայաստանը դառնա ռեգիոնալ կենտրոն եվրասիական տնտեսական միության երկրների համար մեր լուծումների մեր խնդիրների համար եւ եվրոպական միության համար դա այն ռազմավարությունն է որ մենք ուզում ենք տանենք որ մենք հաջողվենք ոչ միայն ասենք տտը ոլորտի լուծումներում մենք հաջողվենք բիզնես զարգացման հա այդ խնդիրներում մենք հաջողվենք նաև մաթեմատիկական այդ բարդ խնդիրների լուծումներում որտեվ երբ որ դուք մոտիկ եք ձեր գործ ընկերերին դուք ի վիճակ եք այդ լուծումները տրամադրել արդյունավետ կերպով դե ինչ այսպիսի ներդա հերթական շափատը կհանդիպենք